അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെജ് കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോഴും ഉപ്പ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പിയും കൂടി ഇടണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് ഉപ്പാൻ്റെ വെജ് കറി തന്നെ ആയിരിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് പമ്പ്കിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ചേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിഞ്ചോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് തക്കാളിയുടെ ഒരു ഹാഫ് പീസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കായൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം അത് തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഗരം മസാല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം അതിന് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിന് മൂന്ന് വിസിലാണ് ഏകദേശം വരാനുള്ള സമയം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് അണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് നന്നായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറി ആ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ അരപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നെ നല്ലവണ്ണം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവ് അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അളവ് ഇനിയും കൂട്ടാം മൂന്നോ നാലോ ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കറിക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി നന്നായി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വറ്റമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെജ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്